সালামু আলাইকুম প্রথমেই আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং নেক হায়াতদানের প্রার্থনা মহান রাব্বুল আলমিন পড়ুয়ার দিগারের কাছে করে শুরু করছি আজকের এপিসোড সাথে আছি আমি অধম বন্ধুরা আপনারা কিন্তু কিছুটা প্রবলেমে রয়েছেন না 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 আমি আপনার কথা বলছি না যে আপনি প্রবলেমে রয়েছেন আপনি প্রবলেম না থাকেন এটাই তো আমি চাই কারণ আপনাদের মধ্য থেকে অনেকে আমাকে কমেন্টস করে বলেছে যে ভাই আমরা এই প্রবলেমে আছি আমরা এটা সমাধান চাই বন্ধুরা আমরা অ্যাডোবি ফটোশপে লিখতে গেলে যেমন বাংলাটা লিখতে গেলে কিন্তু বাংলাটা অনেক সময় আমাদের খুব প্রবলেম হয়ে যায় যেমন আমরা ক বর্ণ প্রেস করলে অর্ণবর্ণ চলে আসে এবং একটি শব্দ আমরা লিখতে গেলে কেমন জানি এলোমেলো হয়ে যায় তো এই বিষয়গুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো বন্ধুরা দেখুন আমরা ফটোশপে দুটি সফটওয়্যারে লিখতে পারি এক হলো বিজয় আর এক হলো অব্র কিবোর্ড তো বিজয়ে লিখতে গেলে বন্ধুরা দেখুন একটি বড় একটি সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হয় তারপর এটা ইনস্টল করার সময় আবার কতগুলা লাইসেন্স কি এটাতে কিন্তু প্রোভাইড করতে হয় তারপর আবার ফ্রন্টগুলা ডাউনলোড করতে হয় দেখুন প্রায় সাতশো বা সাড়ে সাতশোতর অধিক কিছু ফ্রন্ট আমাদের ডাউনলোড করার পর এটা কিন্তু কন্ট্রোল প্যানেলে প্রোভাইড করতে হয় তারপর কিন্তু আমরা বিজয়ে লিখতে পারি কিন্তু অব্রতে যদি আমরা লিখতে যাই মাত্র সিক্স পয়েন্ট সিক্স এমবির একটি সফটওয়্যার এটা কিন্তু আমরা খুব সহজেই নেট থেকে ডাউনলোড করতে পারি এবং খুব সহজে আমরা এক মিনিটে এটা ইনস্টল করে তারপর কিন্তু আমরা গেছাং 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 বাংলা টাইপ করতে পারি বন্ধুরা এটা কিন্তু অনেকটা সহজ তো দেখুন আমরা কিন্তু বাংলাদেশে যখন প্রথম ডিজিটাল স্টুডিও আসে আমার মনে হয় প্রথম যে সফটওয়্যারটি ফটোশপের নেয়ার ছিল সেটি হলো অ্যাডোবি ফটোশপ সি এস এবং সেভেন পয়েন্ট জিরো আমি তখন দু সাল ঢাকা এলিফেন্ট রোডের বাটা সিগনাল মোড়ে আমি একটা ডিজিটাল স্টুডিওতে যখন প্রথম আমার লাইফে ছবি তুলতে যাই তখন কিন্তু আমি ওদের দেখেছি ওরা কিন্তু অ্যাডোবি ফটোশপ সি এস ব্যবহার করেছে আর আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট শেরপুরে আমি দুই হাজার ছয় সালে একটি মাত্র ডিজিটাল স্টুডিও ছিল এটি হলো খান ডিজিটাল স্টুডিও আমি ওটাতেও দেখেছি তারা অ্যাডোবি ফটোশপ সি এস ব্যবহার করে তো এই অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি ডিজিটাল স্টুডিও যখন বাংলাদেশে প্রথম আসে তখন এই ফটোশপগুলাই নিয়ে ডিজিটাল স্টুডিওগুলো এসেছিল কিন্তু আজ তো সফটওয়্যারগুলো অনেকটা ডেভেলপ হয়েছে অনেকটা ইম্প্রুভ হয়েছে তো এখন যেমন আমরা অ্যাডোবি ফটোশপ সি এস ইউজ করি সি এস সিক্স ইউজ করি এবং সি সি ইউজ করি তো এই বিষয়গুলোতে কিন্তু আমরা বিজয়ী লিখতে পারি না কিন্তু পুরানো সেই ভার্সনগুলাতে আমরা কিন্তু বিজয়ী লিখতে পারি কিন্তু অ্যাডোবি ফটোশপ সি সি এবং সি এস সিক্সে কিন্তু আমরা অব্র সারা লিখতে পারি না তবে হ্যাঁ আপনার সেই এক্সপিরিয়েন্স থাকতে পারে আমি কিন্তু অনেকটা চেষ্টা করেছি কিন্তু আমি পারিনি দেখুন অ্যাডোবি ফটোশপ সি সি এবং সি এস সিক্সে আমি কিন্তু বিজয়ী লিখতে পারি না আমি অব্রতে লিখতে পারি তো বন্ধুরা আমি প্রথমে আপনাদের সাথে শেয়ার করব বিজয়ে আমরা অ্যাডোবি ফটোশপ সি এস এইট পয়েন্ট জিরো এবং সেভেন পয়েন্ট জিরোতে আমরা বিজয়ে কী করে লিখতে পারি খুব সহজে তারপর আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সি সি এবং সি এস সিক্সে আমরা অব্র কিবোর্ড ব্যবহার করে কী করে আমরা এই বিষয়টা সমাধান করতে পারি তো বন্ধুরা চলুন এবার আমরা স্ক্রিনে ফিরে যাই তো বন্ধুরা এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে আমরা বিজয় ব্যবহার করে ফটোশপে কী করে আমরা টাইপ করতে পারি বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে নিচে হরিজেন্টাল টাইপিং টুল রয়েছে হরিজেন্টাল টাইপিং টুল আমরা প্রথমেই সিলেক্ট করে নেব হরিজেন্টাল টাইপিং টুল সিলেক্ট করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে সাদা একটি পেজ নিয়েছি এই পেজে আমি এখানে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলটি ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধুরা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো ফ্রন্ট ফ্যামিলি আমরা এখান থেকে সুতনি এমজের যে কোনো একটি ফ্রন্ট আমরা এখানে সিলেক্ট করে দেব তারপর ফ্রন্টের সাইজ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে যে কোনো সাইজ আমরা ফ্রন্টে দিয়ে তারপর আমরা এখানে টাইপ করব তো এখন আমি কিন্তু হরিজেন্টাল টাইপিং টুল এখানে ক্লিক করেছি এখানে ক্লিক করার পর আমাদের এখন টাইপ করলে কিন্তু হবে না আর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু ফ্রন্ট ফ্যামিলিতে সিলেক্ট করা রয়েছে সুতনি এমজে তো সুতনি এমজে থাকার পরে এখন যদি আমি টাইপ করি তাহলে কিন্তু আমার হয়তো বা অরিজিনাল বা একুরেট বাংলাটি আসবে না ধরুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে ক বাটনে প্রেস করছি তো ক বাটনে আমি যতবার প্রেস করছি ততবার কিন্তু ল বর্ণটি চলে আসছে তো এটা তো হলে তো আর হবে না আমি ক বাটনে প্রেস করব ল বাটন আসবে এবং আমি ত বাটনে প্রেস করব স বর্ণ আসবে আমি ম বাটনে প্রেস করব স বর্ণ আসবে তো এইভাবে কিন্তু আমরা টাইপ করতে পারব না তো বন্ধুরা এই বাংলাটি আমরা একুরেটভাবে টাইপ করার জন্য আমাদের প্রথমে কি করতে হবে এখন আমাদের করতে হবে কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরুন এবং কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরুন এই দুটি বাটন চেপে ধরার পর বাংলাদেশ লেখতে যে লেটারটি লাগে ইংলিশের বি এই লেটারটি আমাদের এখন প্রেস করতে হবে প্রেস করার পর বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাবেন বিজয় বাড়লোতে কিন্তু এখন ক্লাসিক হয়ে গেছে আপনারা নিশ্চয়ই কিছুটা দেখতে পাচ্ছেন বিজয় বাউন্ডতে এখন কিন্তু ক্লাসিক হয়ে গেছে তো এখন যদি আমরা ক বর্ণে প্রেস করি আমার
তো এবার প্রথমে বন্ধুরা আপনারা ক্যানভাসে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এখানে অব্র কিবোর্ড সেট আপ করে নিয়েছি সেট করে নেওয়ার পর বন্ধুরা এখন এখানে আমি বাংলা লিখব তো এখন যদি আমি এখান থেকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুল সিলেক্ট করে নেই হরিজেন্টাল টাইপিং টুল সিলেক্ট করে নেওয়ার পর আমি কিন্তু এখানে বাংলা লিখতে পারবো না তো ধরুন আমি এখান থেকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলটি এখানে সিলেক্ট করে নিয়ে এখানে ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করে দেওয়ার পর এখন যদি আমি টাইপ করি তাহলে দেখুন আমি ইংরেজি টাইপ করলে এখানে ইংরেজি চলে আসবে তো এটাতে আমাদের বাংলা করতে হবে তো বাংলা করার জন্য বন্ধুরা আমাদের কিছু অবর কিবোর্ডের সেটিং এই সেটিংসগুলো আমরা ঠিক করে দিলে আমরা সঠিকভাবে বাংলাটি লিখতে পারবো বন্ধুরা উপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি গিয়ার আইকন রয়েছে এই গিয়ার আইকনে আমাদের প্রথমে ক্লিক করে দিতে হবে তো এবার এই গিয়ার আইকনে ক্লিক করে দিন গিয়ার আইকনে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু বেশ কিছু অপশন রয়েছে তো অপশনগুলোর মধ্যে যেখানে দেখতে পাচ্ছেন আউটপুট এস এ এন এস আই আর ইউ শিওর এটাতে আমাদের চেক দিয়ে দিতে হবে বন্ধুরা এখন কিন্তু চেকটা দেওয়া আছে আমাদের এই বক্সে তো এখন আমাদের এই চেকটা এখানে দিতে হবে তো এবার এখানে একটি ক্লিক করে এই চেকটা দিয়ে দিন দেওয়ার পর তারপর বন্ধুরা আমরা নিচে এখানে দেখতে পাচ্ছি ইউজ এ এন এস আই এনিওয়ে এটাতে আমাদের ক্লিক করে দিতে হবে এবার ইউজ এ এন এস আই এনিওয়ে এটাতে ক্লিক করে দিন বন্ধুরা এবার আমরা এটাতে ক্লিক করে দিয়েছি তারপরে কিন্তু বাংলা লেখবে না তো বাংলা লেখার জন্য বন্ধুরা আমরা এখান থেকে এখান থেকে এটাকে আমরা বাংলা করে দিব বন্ধুরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইংলিশ করা আছে এটাতে আমরা মাউস দিয়ে ক্লিক করে দিব এটাতে ক্লিক করলে এটা বাংলা হয়ে যাবে অথবা কিবোর্ডের অ্যাপ টুয়েলভ বাটনেও আমরা ক্লিক করে এটাকে বাংলা করে দিতে পারি তো ধরুন আমি অ্যাপ টুয়েলভ বাটনে ক্লিক করছি অথবা এখানে আমি ইংলিশে ক্লিক করে দিলাম তাহলে কিন্তু এখন এখানে বাংলা হয়ে গেছে তো বাংলা হওয়ার পর আমরা এখন টাইপ করলেও কিন্তু সঠিক বাংলাটা আমাদের আসবে না বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন বাংলাটি কিন্তু আসছে না এবার আমাদের যেতে হবে যে ফ্রন্ট ফ্যামিলি রয়েছে ফ্রন্ট ফ্যামিলিতে আমাদের ক্লিক করতে হবে বন্ধুরা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রন্ট ফ্যামিলি এটাই কিন্তু ফ্রন্ট ফ্যামিলি তো এইখানে ফ্রন্ট ফ্যামিলিতে ক্লিক করে আমাদের এখানে একটি ফ্রন্ট আমাদের সিলেক্ট করে দিতে হবে তো আমাদের ফ্রন্টের নাম হচ্ছে সি এম রুফালি এ এন এস আই তো সি এম রুফালি এ এন এস আই আপনি এখানে টাইপও করতে পারেন অথবা এখানে ক্লিক করে ধরুন আমরা এস সিরিয়ালে যাচ্ছি এভাবে নিচে টানুন নিচে টেনে আমরা এস সিরিয়ালে যাব এস সিরিয়ালে যাওয়ার পর আমরা দেখব সি এম রুফালি এ এন এস আই বন্ধুরা আমি পেয়ে গেছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন সি এম রোপালি এ এন এস আই এই ফ্রন্টটি আমাদের সিলেক্ট করে দিতে হবে তো বন্ধুরা পাশেই কিন্তু বাংলা দেখতে পাচ্ছেন এই বাংলাটা কেন দেখতে পাচ্ছেন আমি এর আগে যে আপনাদের সাথে কিছু টুকরা বিষয় শেয়ার করেছিলাম অ্যাডোবি ফটোশপ সি এস এই পয়েন্টের ওখানে কিন্তু আমি আপনার বিজয় কিবোর্ড ব্যবহার করে লিখেছিলাম তো বিজয় লেখার সময় আমি বিজয়ের কিছু ফ্রন্ট কিন্তু আমার কন্ট্রোল প্যানেলে প্রোভাইড করেছিলাম এই ফ্রন্টগুলাই কিন্তু এখানে দেখানো হচ্ছে অব্র কিবোর্ডে কিন্তু এই ফ্রন্টগুলোর কোনো কাজ নেই অব্র কিবোর্ডে আমাদের কাজ হলো সি এম রোপালি এ এন এস আই এটাই কিন্তু বাংলা লিখবে তো এখান থেকে আমরা ফ্রন্টটি সিলেক্ট করে দিলাম ফ্রন্ট ফ্যামিলি থেকে ফ্রন্ট সিলেক্ট করে দিয়েছি তারপরে এখানে আমরা বাংলা সিলেক্ট করে দিয়েছি দেওয়ার পর বন্ধুরা এবার আমরা কিবোর্ডটা সেটিংস করে নেব তো কিবোর্ডটা সেটিংস করার জন্য বন্ধুরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন বাংলা এই বাংলার নিচে ছোট্ট কিন্তু একটি অ্যারো আইকন রয়েছে আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে ছোট্ট একটি অ্যারো আইকন এখানে কিন্তু রয়েছে এই ছোট্ট এরো আইকনে আমরা ক্লিক করে দেবো এরো আইকনে ক্লিক করার পর এখান থেকে আমরা সেটিংসটা করে দেবো এটার ওই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ন্যাশনাল জাতীয় এই ন্যাশনাল জাতীয় এটাতে আমরা ক্লিক করে এবার কিবোর্ডটাও আমরা সেটিংস করে নেব ন্যাশনাল জাতীয়তে ক্লিক করে দিন ন্যাশনাল জাতীয় তারপর এখানে বাংলা করে দেওয়ার পর বন্ধুরা এখন যদি আমরা টাইপ করি তাহলে কিন্তু আমরা বাংলা লিখতে পারবো ধরুন আমি এখন এখানে টাইপ করছি সরি আমার ফ্রন্টে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখান থেকে আমার দিতে হবে সিএম রুপালি এ এন এস আই এবার টাইপ করুন বাংলা বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ এটা কিন্তু খুব সহজে আমরা এখানে টাইপ করতে পারলাম তো বন্ধুরা আমি একটি অনুরোধ করবো আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে আমি আপনাদের কাছে সাবস্ক্রাইব চাইবো না আমি আপনাদের কাছে লাইক চাইবো না বিশেষ কোনো কমেন্টস চাইবো না যদি আপনার প্রয়োজন না থাকে কিন্তু বন্ধুরা আমি একটি অনুরোধ করবো আমার এই ভিডিওটি খুব ভালো লাগলে অন্তত আপনার একজন বন্ধুর সাথে হলেও ভিডিওটি শেয়ার করে নেবেন কারণ আমি চাই যে আমার এই ক্ষুদ্র মেধাটুকু সবার মাঝে বিকশিত হোক এবং সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক তো বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যাক হ্যাদানে প্রার্থনা মহান রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে আজকের ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ